Tolna megyében vagyunk Nagy Székelyben, egy kis zsákfaluban, a falu legvégén, ahol 2016-ban kezdtük felépíteni kis családi gazdaságunkat, ami a mai napra 5 hektár méretűvé bővült a permakultúra tervezési módszerével és a permakultúra elvei mentén. Fülészkert tervezésén kívül nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi önkormányzattal, és van közös tervezésünk velük. Az egyik a, az általuk gyűjtött zöldjavaknak a hasznosítása, próbálunk itt a terület szélén, van lehetőség elhozzák, lerakják, elkomposztáljuk, majd ezt a komposztot visszaforgatjuk, és a közösen tervezett kertet, amit a helyi emberekkel együtt tartunk fönn, tervezünk és tartunk fönn, ott hasznosítjuk ezt a komposztot. A területünk egy nagyon furcsa elrendezésű terület. Az ideálisan, ha elképzelünk egy területet, ugye a fejünkben az mindig úgy van, hogy középen van a ház, és körülötte ilyen karikákban az aktivitás szerinti elért zónák, ahova így, ugye kiterjesztjük az aktivitásunkat. A mi területünk az ehhez képest nagyon furcsa, egy nagyon hosszú út mentén vannak a kertjeink, rengeteg helyre az is számon, rengeteg osztásban, ezért ahogy látjátok itt végighaladunk egy közúton, ami egy füves utca, és alul és fölül kertek tartoznak hozzá. Idén azt próbáljuk bemutatni, hogy aki végig itt az utcán, és benéz ezekbe a kertekbe, ezek a kertek bemutassák azt, hogy mi mit próbálunk itt elérni. Szóval gyakorlatilag ilyen kicsi füzérkertek vannak az út mentén, ebben konyhakerti növények, gyümölcsfák, bokrok, virágok, kisebb cserjék találhatók, és ezek fűződnek így végig az út mentén. A tervezéskor próbáltuk figyelembe venni a völgynek az irányultságát, most ugye délről indultunk, észak fele tartunk. A szélirány az észak-déli, egy szélcsatornában vagyunk itt az utcán, ezt megtöri a, az útra merőlegesen ültetett bokorsávok, ezért ezeket a belső kerteket próbáltuk védeni, ezekkel nagyon védettek. Ebben a kedvem, ahogy mondtam, itt egy szélfogó sávot ültettünk, egy magyarósort, ami északról védi a területet, viszont délről, ahogy látjuk, a nap nagyon szépen betűz ide, ezért délről napkedvelő növényeket raktunk ide, amik itt teljesen védetten széltől, nagyon melegen egy ilyen napcsapdában növekedhetnek. Ezeket az ágyásokat mély múltvas rendszerrel alakítottuk ki tavaly, bele is mutassak az ágyásba. Hát egy vastag takarást raktunk alá tavaly, ami a közelben az állatok által keletkezett rágya van ráhalmozva, alul le van takarva, itt egy vastag gyapjú réteg van alatta, ezért azt látjuk, hogy nagyon, nagyon jó volt a gyomernyomó képessége, ezért gyakorlatilag nem nagyon kell gyom, gyomtalanítani ezeket az ágyásokat. Ö, ide a az alsó kertekbe is ültettünk fákat, mert az elképzelés az, hogy később ez az egész útmenti sáv egy erdőkert jelleggel lesz bejárható ösvényeken, így leföl kalandozva az út mellett. Akkor a magyarósáv, a szélvédősáv itt fönt is folytatódik a felső kertben. Idén alakítottuk ki ezt a kis szegélyágyást, mert azt vettük észre, hogy ezeken a területeken, ahol nagyon sokszor vagyunk, sokkal kevesebb energiabefektetést igényel egy ilyen intenzív vagy hát aktív ágyásnak a fenntartása. Ezért itt minden szegét megpróbálunk kihasználni, és a védett, de azért napos helyekre olyan konyhakerti növényeket, egyéves növényeket ültetni, amiket nagyon szeretünk, hát ez esetemben a paradicsom szeretete. Ha tovább megyünk, a következő kiskert az most már egyre közelebb kerül az állatok zónájához. Itt arra figyeltünk, hogy az egyes, egyes területekről kijövő anyagok, hogy hogy kerülnek be a rendszerbe. Ugye az állatoktól jön a trágya, ezek építik fel ezeket a kerti részeket, ez ugye minden évben folyamatosan pótlódik. A kertekben keletkező fölösleget vagy gyomokat, azokat az állatok megeszik, vagy lepotyogott gyümölcsöt is az állatok eszik meg. Menjünk be! Amit még a tervezéskor figyelembe veszünk, hogy egy-egy ilyen csoport, amit összeültetünk, az hogy támogatja egymást. Ezek öreg fák, és az öreg fák köré ilyen kis ö, vegyes kerteket, polikultúrás kerteket ültettünk, amiben nagyon sokszor megjelennek önkéntes növények, ez a mák, ez itt teljesen magától önkéntesen jelent meg, de ezt is figyelünk, hogy akkor ezeket meghagyjuk, mert ezek is a rendszer része lesznek, és körülültetjük őket.
Megérkeztünk az állatok zónájában, próbáltuk őket közelre tenni, mert amikor a, ugye az ember az állatokra figyel, ez reggel, délben, este, sokkal kevesebb energiát igényel, ha ezt egy körrel az ember meg tudja oldani. Szóval itt laknak középen a nagyok, a nagyokon belül laknak a nyuszik, ott hátul. Ezt azért csináltuk, mert a tervezés közben megfigyeltük, hogy sajnos itt olyan róka terheltsége van a területnek, hogy bárhova tettük a nyuszikat, a róka megtalált őket, de így védelmet kapnak a nagy állatoktól, ide nem jött be az óta róka. És a partfalban laknak a kis kérődző állatok, kecskék és a birkák, amit majd kiebb megnézzük, hogy napközben hol legelnek. Ezt a komposztot tavaly kezdtük el építeni, ez a kupac ilyen magas volt, amikor elkezdtük, és látjátok, ez milyen szépen összeesett. Ez állati trágya rétegez a mindenféle növényi maradékokkal. Belenézhetünk, hogy ez most hogy áll. Mi nem forgatjuk a komposztot, hanem szépen megvárjuk, hogy a giliszták átdolgozzák. Látható az, hogy itt a félig a fa alatt nagyon jól, nedvesen maradt a közepe, ezért tudnak dolgozni a mikroorganizmusok és a kicsi állatkák benne. A területet szegélyezi egy időszakos vízfolyás ahol ha jobb a vízellátottsága az évnek, akkor kis patakocska csordogál. Most június közepén vagyunk, és teljesen kivarmán száradva az árok. Kútvölgyben vagyunk, több forrás is volt itt a völgyben, de azt látjuk az elmúlt tizen év alatt, hogy egyre, egyre hamarabb, mint az év, év, évnek egyre korábbi időszakában szárad ki ez a, az árok ami azt jelenti, hogy egyre jobban kell figyelni arra, hogy hogy tartjuk meg a vizet a területen. Ezért próbálkozunk minden domboldali részt, minden lejtő megfogni a vizet, bevetni, nem üres területeket hagyni, a, a le, le, leeső vizet mindenhol megfogni, ciszternákban, víztartályokban, és majd a gyümölcsösben fogjuk látni, hogy a domboldalt övárok rendszert alakítottunk ki a domboldalon, hogy a hirtelen eső csapadék ott maradjon a területen. Mert ez okozza az egyre nagyobb problémát, hogy amikor viszont esik eső, akkor egyszerre nagyon sok esik, utána meg nagyon sokáig nem esik. És hát a növények nem erre vannak felkészülni, nekik egyenletes folyamatos vízellátottságra lenne szükségük. Ezért a tervezéskor ezt is próbáljuk figyelembe venni, hogy a kerteket minél közelebb tesszük olyan helyekre, ahol ezt a folyamatos vízellátottságot tudjuk biztosítani, és ezekre a részekre, ahol nem tudjuk biztosítani, évelő vagy bokros vagy fás kultúrákat teszünk. Az udvarból indulva elérkeztünk a területnek a közösségi része felé, mert a füvészkertnek nem csak az a célja, hogy a saját ellátásunkra termeljünk, most már fölösleget is szeretnénk termelni, a másik célja az, hogy olyan területeket alakítsunk ki, ahol közösségi tereket tudunk használni, ami azt jelenti, hogy jönnek látogatók, tanfolyamra emberek, nyílt napokra, önkéntesek jönnek, Szóval olyan területeket, területeket alakítunk ki, ahol az ember jól érzi magát. Így vannak kis elbújó ligeteink. Ez a bambuszliget egy ilyen terület, itt már aludtak, hintáznak a gyerekek, jól érzik magukat. Más funkciója pedig a mikroklimatikus területek kialakítása az egész területen belül. Itt döbbenetesen más mikroklimák vannak így a nyári melegben, mint a napos részeken. A család udvara az egyes zónától indultunk, a kerteknél, a közösségi területeknél a kettes zónát hagytuk most el, és most kiebb megyünk a hármas zónába, ahol már a csökken a részvételünk, azaz egyre kevesebbet járunk ide, ide tartoznak a legelők, ide tartoznak az a részek, ahonnan tűzifát gyűjtünk, a kaszálók. Most próbáljuk ki, hogy az önellátáson túl tudunk-e előállítani annyi fölösleget, amit érdemes már így valamilyen rendszerben, majd meglátjuk, hogy milyen közösségi kertészeti rendszerben értékesíteni. Ennek az első nagy lépése volt, hogy egy nagy fóliát felállítottunk idén, vagy hát nagy, ez hozzánk képest nagy, a belső kicsi fóliánkhoz képest, ami a családnak van, ez egy 100 négyzetméteres fólia, és most vagyunk azon, hogy a locsolását megoldjuk, a vízvételt egy régi kutnak a kitisztításával, újraélesztésével fogjuk megoldani, és ez az első lépés ennek a külső, intenzívebb, úgymond nem munkahelykertnek. A fóliávezeti barátunktól örököltük, elég régi és törékeny volt, ezért úgy döntöttünk, hogy egy nagyon erős vázat fog kapni, ami így a súlytartója lesz a ráfutatott növényeknek. Idén most, miután még nem sok felkészülés volt, ez most lett kész egy hónapja, így paradicsom, paprika és tökdínje és uborka van benne. Jövőre majd szeretnénk ezt is 
a tapasztalatok alapján változatosabbá tenni. Az első fontos kérdés a tervezésnél, hogy mi is ez az egész, mi a célunk ezzel az egész rendszerrel, ahhoz érdemes készíteni egy áttekintő gondolattérképet, ahol megpróbáltuk föl, fölírni azt, hogy hova szeretnénk majd eljutni, mit fog a végleges terv mutatni. Ezekben ilyen kulcsszavak találhatók, amire próbálunk majd a tervezés mentén fókuszálni. Az állatok rendszere nagyon fontos így az egész rendszeren belül, hogy láthattátok középpontban helyezkednek el az állatok. Ez azért is fontos, mert tejelő állataink vannak, ami azt jelenti, hogy nem egész nyáron extenzív kint tartózkodnak a legelőn, hanem minden nap a fejés miatt ugye bent kell lenniük, és napközben az idő a nap nagy részét kint töltik a legelőn, de a fejés időre mindig bejönnek ide a központba. Ez egy más előnyel is jár számunkra, hogy így egy kicsit a trágyakezelés sokkal egyszerűbben megoldott, és könnyebben tudjuk így összegyűjteni. A tervezés első és legfontosabb pontja az a megfigyelés. A megfigyelést azt gyakorlatilag folyamatosan végzi az ember, szóval ez nem úgy történik, hogy egyszer megfigyeljük, elkészítjük az alattérképünket, hanem folyamatosan újra meg újra, új időszakban, napszakban, évszakban ö, megfigyelünk, és ezeket az adatokat, amit ez alatt gyűjtöttünk, ezeket folyamatosan visszük fel az alattérképre. Az életünkben megjelenő körfolyamatok a tervezésben is nagyon fontosak, ezért mindig visszatérünk a tervezésnek minden pontjára azaz elfogyasztjuk a zöldségeket, amik a kertből jönnek, táplálnak minket, a fölösleges zöldségeket, vagy a hámozáskor maradt maradványokat, hogy megeszik az állatok, az állatok trágyáját elviszük a komposztálóba, ott elkomposztáljuk, és ez visszakerül és táplálja újra a zöldségeket. Ezek a körkörös folyamatok a tervezésben is megjelennek, úgyhogy ezek az elemek egymáshoz képest minél közelebb helyezkedjenek el. Gyomnak azt a növényt tekintjük, ami olyan helyen nő, ahol nem szeretnénk. Így a rendszerben is próbálunk mindent helyben felhasználni, így a lenyírt füvet múltozásra használjuk, állatok etetésére használjuk, a levágott gajakat, amik rossz helyen nőnek, etetésre használjuk, komposztáljuk, a levágott bambuszokból állványokat építünk, így minden a rendszerben marad, ami benne keletkezik. Egy alaptérképet szeretnék mutatni, a terület kialakításáról is beszélnénk. Ezzel az egy kis házzal kezdődött az egész, amit most vendégházként használunk, és utána jött hozzá a terület többi része. Itt egy házfelújításba kezdtünk, most ez a területnek a központja. Az unalitás szempontjából ez a nullás zóna, és a ház udvara ugye az egyes zóna. Utána következő épületek kerültek még így a tulajdonunkba, így ahogy megyünk egyre kifelé. A következő ö, Épületeket pedig az állatoknak átalakítottuk, tehát amit itt látható, egy istálónak használunk fel, egy lakóháznak már nem használható épületet, itt laknak a nagyobb állataink. A mellette lévő épület pedig most egy gazdasági épületként, raktárként használjuk, de az a még távolabbi zóna, ez egy közösségi tervezés alatt álló terület, ott szeretnénk közösségi feldolgozókonyhát, szállást kialakítani. Mögé kerültek a szintén közösségi célt használó épületeink, két darab gyurta van mögötte, és, és a, az ellátó épületek úgy, mint kültéri WC, és illetve fogunk ott majd egy kültéri ö, fürdőszobát is kialakítani, illetve maga a ház előtt az udvaron egy közösségi kemence komplexumot építettünk. És ahogy megyünk még tovább a völgyön kifele, Egyre kevesebb energiát tudunk azokra a területekre fordítani, elérkezünk a négyes zónába, amit már csak az állatok használnak. Itt egy elkerített területen tudnak legelni a rossz idő esetén, illetve egy füves területünk van, amit a kis állatokkal legeltetünk. És akkor elérünk a völgynek a legvégébe, ahol egy nagyobb kert, Ellátókertet szeretnénk kialakítani, legfrissebb fejlemény vagy fejlesztés egy fólia, egy 100 négyzetméteres fólia, és a fólia körül kert kialakítása, illetve mögötte most éppen zab maradékunk van, de ott is szeretnénk egy ilyen nagyobb léptékű kertet kialakítani, és a kert mellett ez a hatalmas nagy terület pedig most legelőként használjuk. Ilyen 500 méterekről beszélünk a területünk elejétől a végéig, és a legvégén ö, ilyen kaszálónak használt rész van, most éppen onnan hordjuk be a legfrissebb ö, szénát.